はやとプレゼンツ。上平五年、九百三十五年、朱雀、天皇、が、九州鎮護のため、肥後の国、国府、秋田の氷、宮崎の省、茶臼岳、に、王神天皇、を、主催人とする、藤崎八幡宮、を、造営しました。延久二年、千七十年、藤原の紀高が、肥後の国に下校、土着し、菊池紀高を名乗りました。菊池氏の祖、菊池氏、初代当主となります。研究八年、千百九十七年、三池貞則が、源頼朝の命により、肥後の国、宝卓軍、鹿野古木、西野省、の、地頭となりました。鹿野古木貞則と名乗り、鹿野古木氏、初代当主となりました。北朝歴、小京二年、南朝歴、現行三年、1333年、五代醐天皇が、自ら政治を行う、兼務の申請、が、始まりました。菊池氏、十三代当主、菊池武重は、前、菊池氏、十二代当主で、防府、菊池武時の、千早城の戦いでの、恩賞として、肥後の国、国士となりました。北朝歴、関王二年、南朝歴、昭平六年、千、351年、菊池氏、15代、当主、菊池武光は、筑後、進出の、足がかりとして、熊本に、陣を、構えました。北朝歴、常時、元年、南朝歴、昭平17年、1362年、菊池氏、15代、当主、菊池武光は、大友氏、討伐に向け、藤崎大に、熊本城を、築きました。家臣、鹿野古木氏、四代、当主、鹿野古木、定和、が、熊本城、初代城主、となりました。北朝歴、明徳三年、南朝歴、元中九年、千三百九十二年、五亀山天皇と、北朝の室町幕府、三代、征夷大将軍、足利義満との間で、和平安、明徳の和訳、締結により、南北朝合一、が、なされました。菊池氏、十七代、当主、菊池武友が、肥後の国、守護代となりました。王永四年、千三百九十七年、肥後の国、守護代、菊池氏、十七代、当主、菊池武友が、熊本城に、入城しました。王仁元年、千四百六十七年、肥後の国、守護、菊池氏、二十一代、当主、菊池重友の、氏族、井出田秀信が、茶臼山、東端に、千葉城を、築城しました。山の津波に築城したことから、津葉城と名付けましたが、津葉がなまって、千葉城になったと言われています。井出田秀信が、千葉城、初代城主となりました。文明十七年、千四百八十五年。肥後の国、守護、菊池重友の命により、井出田秀信が、出陣、相良氏、阿蘇氏、連合軍との、三船陣張の戦いで、戦死しました。着難、井出田重綱が、家督を引き継ぎ、千葉城、二代、城主となりました。明王五年、千四百九十六年。菊池氏、二十二代、当主、菊池義行の命により、井出田重綱に代わって、秋田郡、くすばる城主、鹿野古木氏、十代、当主、鹿野古木近和、が、千葉城、三代、城主となりました。千葉城では、強将だったため、千葉城を取り込む形で、茶臼山南西六に、熊本城を、築城し、熊本城、初代城主となりました。栄章十七年。1520年、文後の国、守護、大友義長の長男、大友義明は、肥後の国、支配のため、義長の次男で、弟、重春を、菊池武金の養子として送り込み、菊池家の家督を、譲られることとなりました。重春は、菊池氏、二十六代、当主、菊池義武を名乗り、鹿野古木近和より、熊本城に迎えられ、熊本城、二代、城主となりました。天文三年、千五百三十四年、菊池義武は、周防の国、在庁官人、大内義高、や、相良氏と
、同盟を結び、兄、大友義明に、反旗を翻しました。義明が、庇護の国に向けて進軍、室町幕府の仲裁があり、義明と、大内義隆が、和平を結んだことで、支援を失うことになった菊池義隆は、敗北、濃厚となり、隕石の、相良氏を頼って、落ち延びました。天文九年。1540年、鹿子木近和の、嫡男で、熊本城、三代、城主、鹿子木氏、十一代、当主、鹿子木近都氏が、亡くなりました。次男、鹿子木重有が、家督を継ぎ、鹿子木氏、十二代、当主、熊本城、四代、城主となりました。天文十二年、1543年、大友義明が、守護職に就いたことで、庇護の国は、大友氏の所領となりました。天文18年、1549年、出家入道し、岩礁県、弱心、都合市、熊本城、初代、城主だった、金子木近和、が、亡くなりました。天文19年、1550年、大友氏のお家騒動、二階崩れの変、が起こり、大友義明が応死しました。49歳でした。菊池義武は、この木に乗じて、鹿の子義士、などの支援を得て再び、熊本城を奪還しました。しかし、大友氏の家督を継いだ、大友義明、の、長男で、老い、大友義重、後の総林、が、大軍を派遣し、兄、大友義明、家臣で、かのこぎ、ちかかず、の娘婿、こ、じょうちの、攻撃を受け、敗北し、熊本城は、落城。よしたけは、熊原に落ち延びました。この功績により、じょうちかふゆ、が、熊本城、五代、城主となりました。天文二十三年、千五百五十四年、帰国を果たそうとした、菊池よしたけでしたが、その途上、大友義重、家臣、立花、同説らの、軍勢に包囲され自害しました。五十歳でした。日後の名門、菊池氏は、滅亡しました。工事二年、千五百五十六年、父、上、近冬より、上家の家督を引き継ぎ、長男、上、近政、が、熊本城、六代、上主となりました。天正六年、1578年、上、近政は、耳川の戦いで、大友総林が、島津義久に戻れ、衰退したことで、大友氏を見限り、島津氏に、くら替えしました。天正八年、1580年、上、近政は、阿蘇市、打倒で挙兵した、連合軍に参加していましたが、阿蘇市、家臣、海、近直、との、白川丹波の手の戦いで、敗れました。天正九年、千五百八十二年、十二月、上、近政、は、亡くなりました。家督は、近政の長男、冬本が、継ぎましたが、幼かったため、上近冬の、次男で、弟、上、近本が、後見役となり、熊本城、七代、上主となりました。天正十五年、千五百八十七年、豊臣秀吉の、九州征伐での武功により、笹、成政が、庇護の国を与えられ、熊本城に入城しました。熊本城、八代、城主となりました。しかし、秀吉の命により、旧改革を断行したことで、熊部近ながら、黒人たちの、反発を招き、一斉放棄され、それらを鎮圧できませんでした。庇護黒人一揆。天正十六年、千五百八十八年、二月、成政は、豊臣秀吉に、謝罪のため、大阪へ出向きましたが、秀吉の怒りは収まらず、幽閉されました。その後、加藤清正を、剣士として、成政は、切腹を命じられ、亡くなりました。52歳でした。成政に代わって、加藤清正が、日後、北半国を与えられ、熊本城に入城しました。熊本城、九代、城主となりました。天正十八年、千五百九十年、加藤清正が、熊本城の改修に、着手しました。天正二十年、千五百九十二年、熊本城、七代、城主だった、城、近本が、亡くなりました。四月。
文禄の駅加藤清正が出陣しました慶長2年1597年1月慶長の駅加藤清正が出陣しました慶長3年1598年豊臣秀吉が京都の伏見城で亡くなりました62歳でした慶長5年1600年関ヶ原の戦い加藤清正は論功交渉により肥後南半国を与えられ52万石の大名となりました熊本藩が成立し加藤清正が熊本藩初代藩主となりました慶長6年1601年加藤清正が茶臼山に新城の築城を開始しました慶長8年1603年徳川家康が征夷大将軍に任命され江戸幕府を開きました慶長12年1607年加藤清正が熊本を熊本に改称しました7年の月日をかけて新城が完成しました熊本城と呼ばれるようになりました天守は連結式暴露型です大天守が36階地下1階一の天守とも呼ばれ小天守が34階地下1階で二の天守とも呼ばれますちなみにウトヤグラが35階地下1階で3の天守とも呼ばれ加藤清正が建てた初代天守だと見られているようです広さ約98ヘクタール周囲約 5.3km49 の櫓18の櫓門29の城門を備えている帝閣式平山城です石垣は下部は緩やかな勾配で上部に上がっていくに従って垂直のようになる武者返しと呼ばれる形状の石垣を多用しています加藤清正が熊本藩熊本城初代城主となりましたこの年次男忠政が亡くなりました9歳でした慶長15年1610年加藤清正が本丸御殿を創建しました慶長16年1611年加藤清正が亡くなりました49歳でした清正は生前地産地水工事や水田開発などに力を入れ現在でも現役で利用されているものもありまた南蛮貿易に取り組むなど領地経営を積極的に行い庇護を豊かにしましたそのため加藤清正は領民から慕われ今でも聖書子さんと親しみを持って呼ばれています長男虎熊も養成していたため三男忠宏が庇護の国熊本藩二代藩主となりました寛永2年1625年熊本地震が発生しましたマグニチュード 5.0 から 6.0 炎症蔵が爆発し天守付近の石壁の一部や石垣が崩れました城内でも死者約50人の被害が出ました加藤忠宏公電気資料寛永9年1632年加藤家が海域となり武前の国小倉藩藩主細川忠敏が庇護の国へ加造違法され熊本藩三代藩主となりました熊本城を築いた加藤清正親子二代続いた庇護の国熊本藩藩主としての知性は終わりを告げました寛永14年1637年16歳の少年天草四郎を総大将として決起した一騎軍による島原の乱が起きました忠敏は長男光敏とともに討伐軍に参陣し活躍しました寛永17年1640年忠敏は剣術家宮本武蔵を客分として招き旧千葉城跡に屋敷を与えました寛永18年1641年
。忠利は、亡くなりました。55歳でした。長男、三都市が、家督を継ぎ、三直、と、改名し、熊本藩、四代、藩主となりました。昭和二年、1645年、二天一流兵法の、兵法指南書、五輪の書、著者でもある、剣豪、宮本武蔵が、自宅で亡くなりました。64歳でした。昭和3年、1646年、前藩主、忠敏の弟、沖高が、場外の古海に、下屋敷、細川行部邸を、建てました。建壺、300坪、唐破風の、大きな玄関を、構えています。慶安2年、1649年、三直が、亡くなりました。31歳でした。長男、六丸が、幼かったため、家督を、相続させるべきか否か、が、議論されました。慶安三年、1650年、六丸は、幕府目付、と、子、忠利、の、議定で、宮本武蔵が、最も長く仕えていた、小笠原忠真の、監督を受けることで、相続が認められ、熊本藩、五代、藩主となりました。上王二年、1653年、2代、藩主だった、加藤忠宏、が、亡くなりました。53歳でした。六丸は、江戸幕府、四代、将軍、徳川家綱から、返旗を賜り、綱都市、と、改名しました。宝永三年、1706年、綱都市の嫡男、義都市、が、亡くなりました。18歳でした。宝永五年、1708年、熊本新殿藩主、細川敏重の次男、敏武を、養子師として、迎えました。聖徳2年、1712年、綱都市、が、隠居しました。養子師、敏武が、熊本藩、六代、藩主となりました。江戸幕府、六代将軍、徳川家信より、返旗を賜り、信則、と、改名しました。聖徳4年、1714年、前藩主、綱都市、が、亡くなりました。72歳でした。教法17年、1732年。教法の大飢饉、江戸、四大飢饉、稲子大発生による教作で、6125人もの人たちが、飢え死にしたそうです。この年、信則、が、亡くなりました。57歳でした。長男、竹之助、次男、八三郎、三男、万次郎は、養成していたため、四男、乗道、が、熊本藩、七代、藩主となりました。江戸幕府、八代将軍、徳川義宗より、返旗を賜り、宗高、と、改名しました。延教四年、1747年、宗高は、月齢拝画式で、川屋に立った時、突然旗本、板倉勝金に、背後から、脇差しで切りつけられ、絶命しました。32歳でした。細川家、と、板倉家、の、家紋、を、見間違えて起きた、人違いの事件だったようです。宗隆には、世継ぎがいなかったため、父、信則の五男で、弟、長岡則夫、が、熊本藩、八代、藩主となりました。江戸幕府、九代将軍、徳川家重より、返旗を賜り、重方、と、改名しました。法暦二年、千七百五十二年、重方は、藩の財政を、改善するため、法暦の改革、を、行いました。法暦五年、千七百五十五年、重方は、二の丸に、自習館、という、藩の学校を、設立しました。法暦6年、1756年、重方は、最春館、という、藩の、医学校を、設立しました。安永6年、1777年、非合大風、が、発生しました。強風で、南五門、を、矢倉中ほどより吹き破られました。本番年表、天明5年、1785年、重方が、江戸の、流行亭にて、亡くなりました。66歳でした。
紀州藩、旧大藩主、徳川春貞、と、並んで、紀州の麒麟、肥後の法王、と、称されるほどの、名君だったそうです。長男、片年、が、家督を継ぎ、熊本藩、旧大、藩主となりました。江戸幕府、十代将軍、徳川家春より、返旗を賜り、春年、と、改名しました。天明七年、千七百八十七年、春年、が、亡くなりました。三十歳でした。長男、長岡俊和、次男、清丸、は、妖精、三男、大五郎、は、幼く、告げる男子がいなかったので、正室、陽大院、の、実弟で、師範、宇都藩主、細川達弘、が、養子となり、後を継ぎ、熊本藩、十代、藩主となりました。江戸幕府、十一代将軍、徳川家成より、返旗を賜り、成重、と、改名しました。完成四年、千七百九十二年、肥前の国にある、雲仙岳の、火山性地震と、それによる津波が、五月二日、と5月21日の2回発生しました肥後の国は2日は歴史者5520人金星肥後年表21日は島原大変肥後迷惑と呼ばれ10から2 0メートルの大津波が押し寄せ流出家屋2000件以上死者5000人以上源の深夜蔵にも被害が及び修理が行われました。肥後金星市年表。壁書控え。文化7年、1810年、成重が隠居しました。三男、重達が家督を継ぎ、熊本藩11代藩主となりました。父、成重と同じく徳川家成より、返旗を賜り、成達と改名しました。文政9年、1826年、成達が亡くなりました。30歳でした。前半主で隠居している成重の長男、子、達幸の長男で、師範の宇都藩藩主、達政が成達の養子主となり、家督を相続、熊本藩12代藩主となりました。江戸幕府11代将軍、徳川家成より、返旗を賜り、成森、と、改名しました。天保六年、1835年、隠居していた前藩主、成重、が、亡くなりました。81歳でした。成森、の、長男、森近、と、次男、森幸、が、江戸幕府、十二代将軍、徳川家吉より、返旗を賜り、それぞれ、吉近、吉幸、と、改名しました。効果、元年、1844年。肥後、北部地震、が、発生しました。震度、6以上で、重視県矢倉、が、損傷し、修理しました。肥後、金星市年表、胸札。効果2年、1845年、肥後藩、国学者、林応援。が、千葉城、高屋敷に、家塾、玄道館を、開校しました。横井湘南、宮部、定造、さっさともふさ、など、1200人余りの門弟を、教育したそうです。火影元年、1848年、成森、の、長男、吉近、が、亡くなりました。24歳でした。万円元年、1860年、成森が亡くなりました。57歳でした。次男、義行が熊本藩13代藩主となりました。慶応3年、1867年、10月14日、大政奉還、江戸幕府15代将軍、徳川義信が京都の二条城にて、政権返上を、明治天皇へ創上、天皇が創上を直挙しました。慶応三年、1868年、12月9日、京都御所にて、明治天皇より直令、王政復古の大号令、が、発せられました。これにより、265年に及んだ、江戸幕府は、廃止されました。慶応四年、1868年
、義行、から、義国、に、改めました。江戸幕府、十二代将軍、徳川家義より、返記を賜った、義、の字を、返上することで、明治政府に強準する、意思を示しました。9月8日、明治天皇が、一世一元の御ことのりを、発布し、元号が、明治、と、なりました。明治2年、1869年、2月、吉国、と、弟で養子し、細川森久、が、熊本城、南西部にある、花岡山、に、明治維新に準じた、藩士たちを祀るため、私有、を、建立しました。6月、藩籍奉還により、吉国、は、熊本藩知事、となりました。明治3年、1870年、吉国は、隠居しました。弟、森久、が、家督を相続し、熊本藩知事、となりました。藩校の、自習官、と、再春官、が、廃校となりました。熊本藩は、明治政府に、熊本城の解体を願い出ました。許可、されたことで、城としての役割を、終えました。しかし、解体日に、解体は、凍結されることとなり、天守を含めた城内が一般公開されることとなりました。明治4年、1871年、廃藩地県、熊本藩は、熊本県、となりました。このことにより、官営、9年、1632年から続いた、細川氏、12代に及ぶ、熊本藩、藩主としての知性は、終焉を迎えました。半知事免職を願い出ていた森久は面官となりましたが、白川県、熊本県が4年間だけ白川県だった知事となりました。熊本城の平左衛門丸に加藤清正を祀る西木山神社が建立されました。熊本は国の防衛と治安維持を管轄する機関である兵部省の管轄となり、陸軍部隊の鎮税賃代、が、置かれました。賃貸設置により、西木山神社は、場外にある、新堀町、現在の、熊本市、中央区、京町一丁目、に、遷座されました。明治六年、1873年、賃貸条例が改正され、賃税賃貸、を、熊本賃貸、と、解消しました。明治七年、1874年、熊本城内が陸軍用地に編入され、本丸に熊本賃貸本営が移転しました。建造物や石垣、車などの撤去や改変が行われました。5年前に建立された私有が関西商魂社となりました。明治8年、1875年、この年、創設された大日本帝国陸軍の歩兵第13連隊が二の丸に配置されました。明治9年、1876年、熊本藩最後の藩主で熊本藩知事だった吉国が亡くなりました。41歳でした。明治政府による出録処分や配当令に対する旧、非護藩、士族による、反対運動、新風連の乱、が、起きました。熊本賃貸を襲撃しましたが、翌日には、政府軍によって鎮圧されました。明治10年、1877年、西郷隆盛、を名手とした、士族による武力反乱、西南戦争、が、起きました。熊本城は、西郷軍による攻撃目標となりました。開戦直前に、城内で、原因不明の火災が発生し、大小、天守、や、本丸御殿、など、消失しました。西郷軍の到着前に、熊本城内では、熊本賃貸司令長官、谷、立木率いる、賃貸兵、3500人が、牢城戦に備えました。薩摩軍、1万3000人が到着、そして、この、熊本城では、50日余りに及ぶ、同情戦が始まりました。1月29日より始まった戦いは、9月24日に終戦し、政府軍の勝利となりました。この西南戦争による戦死者は、政府軍6403人、西郷軍6765人でした。
、籠城戦では、武者返しが大いに役立ったそうで、結局、西郷軍は誰一人、城内に侵入できず、おいどんは、官軍に負けたとじゃなか。清正公に負けたとでごわす、と、西郷隆盛が嘆いたという。話もあるほど、熊本城は、防御力の高い城、だったようです。この戦いで、藤崎台にあった藤崎八幡宮、社殿や、新堀町へ、先座された錦山神社、社殿など、消失しました。明治14年、1881年、昇魂社制度改正により、関西昇魂社は、熊本県五国神社と、称するようになりました。明治17年、1884年、城内に、ご放題が設置され、熊本賃代による法事業務が開始されました。錦山神社が再建されました。明治21年、1888年、英樹地を熊本とする大日本帝国陸軍第六師団が天守台に設置されました。明治22年、1889年、金峰山南東6付近を震源とする熊本地震マグニチュード 6.3 が発生しました石垣崩壊29箇所820坪石垣ハラミ14箇所450坪崖崩壊5箇所366坪賃貸兵にも多数の負傷者が出て避難するなど被害が出ました熊本震災日記陸軍省大日記明治26年、1893年、細川森久が亡くなりました。55歳でした。明治42年、1909年、西木山神社は、加藤神社に改称されました。大正6年、1917年、本丸に、大日本帝国陸軍第六師団司令部の新庁舎が建てられました。大正13年、1924年、三の丸にあった七本のクスノキが、藤崎台のクスノキ群として、国の天然記念物に指定されました。大正14年、1925年、二の丸に配置されていた歩兵第13連隊が、熊本市中央区、登録、へ移転しました。弊社は、熊本陸軍共同学校の校舎として利用されました。昭和8年、1933年、宇都矢倉、玄の新矢倉、四軒矢倉、十四軒矢倉、七軒矢倉、田子矢倉、東十八軒矢倉、北十八軒矢倉、五軒矢倉、赤の門、平矢倉、剣物矢倉、新堀矢倉、長兵衛の十三棟が国宝保存法に基づいて国宝に指定されました。また、熊本城が特別史跡に指定されました。昭和十五年、1940年、特別史跡、熊本城に新たな場所が追加指定されました。昭和20年1945年熊本大空襲奇跡的に消失を免れました熊本県立第一高等学校が熊本城古城跡地に移転されました二の丸の旧軍用施設が被災した熊本大学医学部基礎教室元は細川茂方創設最春間として利用されました。昭和21年、1946年、日本進駐のアメリカ軍が城内に施設を建設。車両通行の妨げになるとして、竹の丸門が破却されました。昭和25年、1950年、文化財保護法の施行により、国宝保存法は廃止、文化財保護法に解消され、国宝だった熊本城の13棟は改めて
重要文化財に指定されました。昭和27年、1952年、特別史跡、熊本城は、史跡、熊本城跡に名称変更されました。さらに、史跡、熊本城跡に新たな場所が追加指定されました。昭和30年、1955年、史跡、熊本城跡に新たな場所が追加指定されました。さらに、史跡、熊本城跡は特別史跡に指定されました。昭和32年、1957年、加藤神社が西出丸の羽瀬方来るわに、仙宮、そして花岡山にあった熊本県五国神社が、藤崎台に、春光、千座されました。昭和35年、1960年、熊本城、大将、天守が、鉄骨、鉄筋コンクリート像で、忠実に、外観復元、されました。昭和37年、1962年、二の丸の、旧、軍用施設を利用していた、熊本大学、医学部、基礎教室が、熊本市中央区本城へ移転しました。軍用施設は熊本県立第二高等学校として利用されました。昭和42年、1967年、二の丸を中心に約42ヘクタールの公園整備が行われ、二の丸広場として市民の憩いの場となりました。昭和43年、1968年、二の丸の旧軍用施設を利用していた熊本県立第二高等学校が熊本県熊本市東区東町に移転されました。昭和51年、1976年、二の丸広場の北西に熊本県立美術館が開館しました。昭和53年、1978年、三の丸に、熊本市立、熊本博物館が、開館しました。昭和60年、1985年、熊本市、東小海町にある、旧、細川行部邸、五棟が、熊本県の、県指定、重要文化財、建造物、に、指定されました。平成2年、1990年、熊本城は、日本桜名所百選に選ばれました。平成5年、1993年、旧細川行部邸を熊本市東小海町から4年をかけて三の丸に移築しました。平成10年、1998年、熊本城復元整備事業が始まりました。加藤清正が築城した城郭全体約98ヘクタール。歴史的建造物は、史実に忠実な復元を30年から50年をかけて目指していくようです。平成18年、2006年、熊本城は日本百名城に選ばれました。平成20年、2008年、本丸御殿大広間が復元されました。中国四大美女の一人、王将君の古事が書かれた将君の間や床下には石垣でできた地下通路、暗がり通路などがあります。平成28年、2016年、熊本地方を震源とする震度7を観測する熊本地震が発生しました。重要文化財、建造物、13棟、すべての建造物が、被災しました。中でも、東十八軒矢倉、北十八軒矢倉は、全壊しました。復元建造物の20棟も、すべて被災し、塀のほとんどは倒壊、973面、約7万9000平方メートルに及ぶ石垣のうち、月石崩落、229面、約8200平方メートルで、全体の約1割。ハラミなど積み直しの必要がある箇所が517面、約23600平方メートルで、全体の約3割の面積に及びました。平成29年、2017年、熊本城、天守閣の本格的な復旧が始まりました。令和3年、2021年、
、熊本城、天守閣、の、復旧が、完了しました。完全復旧は、2052年になる見通し、とのことです。火の国、水の国、熊本、森の都、熊本市、に、日本三名城の一城で、別名、銀南城、とも呼ばれる、400歳を超える、熊本城、が、異風、堂々とした姿を、見せ続けています。